Hoy vamos a ver cómo hacer esta super ensalada de tomate cherry confitado con albahaca y mozzarella. Un plato muy fácil, muy fresco para esta temporada que está haciendo tantísimo calor. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional y aquí en mi canal Cocina en Vena te enseño a cocinar al vacío y a baja temperatura y te doy un montón de recetas fáciles y muy ricas para que tú también las puedas hacer en casa. Copia los ingredientes y empezamos. Para nuestra ensalada de hoy vamos a utilizar medio kilo de tomate cherry, ya están lavados, sal y pimienta, yo hoy voy a utilizar sal ahumada pero podéis ponerle sal normal, unos dientes de ajo, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un manojo de albahaca fresca y queso mozzarella. Yo hoy he comprado este que va en porciones chiquititas porque quiero intentar que la presentación me quede un poco más mona. Pero podéis utilizar una mozzarella grande de las normales, si queréis la cortáis, si no la ponéis entera, como queráis. Un queso mozzarella o incluso si os gusta una burrata que es este que cuando lo abres es muy cremoso en el centro. Con ese también quedan muy bien estos tomates confitados. Vamos a prepararlos. Empezamos por pelar los ajos, si son pequeñitos como estos podéis dejarlos enteros y si son un poco más grandes pues los hacéis dos o tres trozos y es suficiente. Ahora cogemos una bolsa gofrada para cocción y vamos a meter dentro nuestros dientes de ajo pelados, las dos cucharadas de aceite, la sal y la pimienta, nuestra albahaca ya lavada y seca y los tomates cherry también limpios y secos. Si no os fiáis de poner el aceite líquido, podéis hacer cubitos de aceite y tenerlos preparados en el congelador. Incluso si los queréis tener con ajo ya picado y dorado, quedan perfectos y luego los podéis incorporar rápidamente a cualquier preparación que queráis hacer, tanto de vacío como otras cosas. Si tú quieres hacer un sofrito y esa parte ya la tienes hecha, pues es un trabajo que tienes adelantado. Con todo ya dentro de la bolsa lo vamos a mover bien pues para que se mezcle un poco, pero no os preocupéis porque en el baño cogerán los sabores. Y la sellamos llevando el extremo de nuestra bolsa al canal de aspiración y dejando que nuestra envasadora haga su trabajo. Y nos quedan así, listos para cocinarlos. Programa tu circulador a 65 grados y cuando el agua llegue a esa temperatura, mete la bolsa de los tomates. Hay que cocinarlos durante 45 minutos. Cuando pasen los 45 minutos los tomates estarán confitados, sacamos la bolsa y podemos enfriarla rápidamente en un baño de agua y hielo y guardarla en el frigorífico unos 10 días para consumirla después o seguir con la receta que es lo que vamos a ver ahora. Abrimos la bolsa y echamos todo el contenido en un plato. Pasamos los tomates a una fuente que se pueda meter al horno porque los vamos a tostar durante 10 minutos. Si lo prefieres puedes dorarlos un par de minutos en una sartén a fuego fuerte. Y estos ajos, la albahaca y el caldito de la cocción los vamos a pasar al vaso de la batidora junto con un chorrito de aceite y tres o cuatro hojas más de albahaca fresca y los vamos a emulsionar para hacer la salsa de nuestra ensalada. Bien, pues una vez que tenemos los tomates tostados en el horno o en la sartén, el aceite de albahaca emulsionado y nuestra mozzarella preparada, vamos a emplatar una ración. Ponemos un poco del aceite de albahaca en la base del plato. Repartimos 6 o 7 tomates cherry y lo acompañamos con las bolitas de mozzarella colocándolo todo en una hilera para que quede bonito. Vamos a alinear con un poco más del aceite de albahaca. Y por último decoraremos con unas hojitas pequeñas de albahaca fresca. 
Y listo, aquí tienes una ración de mi ensalada de tomate cherry confitado, albahaca y mozzarella. Pruébala porque está buenísima. Ahora la emplataré en una fuente por si prefieres servirla al centro como acompañamiento o ensalada en una comida de varias personas. Si te gustan las aceitunas negras, con esta ensalada combinan súper bien. Puedes añadírsela en trocitos chiquititos. Mira qué bonita queda. Muchas gracias por ver este vídeo. Te animo a probar estos tomates a baja temperatura que están muy buenos. Y te dejo por aquí una receta para que puedas acompañarlos y tener un menú súper completo. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Un abrazo muy fuerte y te veo en el próximo. ¡Chao!